Okay dah, kita tengah record dah. Okay, so um, ingat R yang awak cari tu bukanlah RR tapi R yang awak dapat tu adalah dua benda. Height between the surface of the planet dengan satellite dengan moon dengan pekerjadah and the radius. Ha, ni ramai selalu student kali dekat sini ya. Okay. Okay, saya nak go uh, dekat Kepler ni yang penting. Wait. Contoh. Boleh contoh eh? Uh, ini yang cikgu suruh cakap semak ni. Okay, formula 4 ni. Centripetal force adalah mv squared over r. Lah. Saya nak awak ingat yang tu je, mv squared over r. Tapi m ambil m siapa? M ambil mass of the object. Kadang-kadang soalan dia akan bagi dua benda. Tapi kira benda mass of the benda yang berputar tu lah. Mass of the thing that is spinning. Ha, nombor pun centripetal force kan. Siapa yang putar. So benda tu lah yang putar kita ambil dia. Okay. My, saya nak tunjukkan awak kat ni lah. Dekat Kepler. Kepler ni lah. Kepler, Kepler, Kepler. Alright, okay. Kepler first law. Dia cakap apa? Ada tiga Kepler law. What is the first law of Kepler? Ha, siapa tahu? Macam beritahu sikit. Macam tu tulis kat komen ni. What is the first law for Kepler? Cukup syaril. Yes. Law of orbits. Dia ada tiga benda eh. So, first law of orbits. Kita bercakap bentuk orbit bukannya circle. Sebagaimana orang banyak fikir. Tapi it is elliptical. Di mana we have to exist. Major and minor. Okay. Itu panggil law of orbit. And the sun duduk kat mana? Dekat major ke minor axis? Yes, major axis. And itu je. First law cakap itu je. Tapi dia berkait eh. So, first law dia cakap the law of orbit di mana the shape of the orbit is not circle but it is elliptical. Okay. Moving on to the second law. Okay. Second law dia panggil juga sebagai law of areas. Dia cakap apa? Shunting. How do you guys on shunting ya? Nak buat juga. Oh, okay. Oh, tak lepas dam. Lecis ya. Ya, ya, ya. Hmm, it's here. Yeah. Eh? Oh, I'm getting used to this. Okay, zoom. Hmm. Oh, really? Okay. Ah, okay. Aduh, apa benda semak ni? Sekejap. Okay. Oh, oh, oh. Okay, I'm getting used to this shit. Okay, apa dia cakap senang je? Second, second law cakap. Uh, 
No. Ya, saya pakai ni ada uh, pen tapi macam tak working je. Okay, dia cakap <coughs> Okay, tak apalah, mampu lah Okay, dia cakap first uh, Nanti dia cakap second law cakap Same area, same time, awak ingat tu je Cakap same area, same time Itu dia okay, cakap dekat second law uh, uh. Okay Okay, boleh cakap dekat second law, same area will result in the same uh, time. Tapi bukan same speed. Ha, ingatkan itu kan. Cakap apa formula untuk speed? Oi. What is the formula for speed? Ha, sabo, sabo. Ha, okay, dah betul dah. Okay. What is the formula for speed? Yes, D over T. Where, yep. Mm. Mm, 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 mm. Okay. The formula for speed V equals to D over T again. Okay. Um, tapi for Second law ni cakap time constant. Okay, time constant fine. My time constant. Tapi if you look. Okay, kita compare kan ni. Bila cik lah benda ni. Tak syok lah. Zoom ni pening. Okay, for example, this one, all right. Okay. Okay, so time constant. Okay, tapi tengok eh. Now, both, semua ni ada same area. Kalau whiteboard. Itulah, saya kena buat tutorial lah. Ni sebab lah. Okay, so... Area semua sama eh. So, eh. Awak boleh senyap sikit tak? Hello? Okay. Now dia bercakap kat sini. The area is the same. Tapi yang tengok eh apa samanya lain je. Nah, no. They may look different but they have the same area Di mana awak tengok eh Ni walaupun dia pendek But it's very fat Ni walaupun dia panjang but it's slim Tapi so if you calculate the area You will get A, F, B Actually equal to C, F, D Kalau kira Okay maknanya they have same area Okay fine Okay Next, awak tengok AB dengan CD. Siapa lagi panjang? IG Live. <laughs> tu dah macam nak, nak IG Live. Eh? Yes, AB. So, kita ambil distance AB 
is greater than distance CD. Okay. Tapi Kaplan Sekolah cakap, oh no, tak kisahlah. They have the same area, yes. So, by hook or by crook, they have the same area. So, they orang kena ada same time. Okay. Equal area, equal time. Ingat je. Simplification of Kaplan Sekolah ni cakap ingat senang je. So, same area. Same time. Ha, ini dia yang dia cakap. Okay, fine. Same time. Tapi AB lagi panjang apa CD? Macam mana ni? Ha? So, maknanya uh, contohnya untuk AB, eh, dia punya distance increase. Tapi dia punya time constant. So, apa boleh komen tentang speed? Speed dekat AB apa meeting password? Ada password eh? Mana ada? Oh ada 08 ya yeah, 0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
give me the formula for centripetal force ataupun FC lah. Okay, good. And V squared over R. Apa formula untuk gravitational force? What is the formula? Okay, good. Oh, okay, yeah. Itu semua adalah G M M over R square. Okay. So, ini G, ini C. Okay, saya boleh equatekan lah. So, I equate F G sama dengan F C sajalah. Ataupun F C sama yang tak kisah. So, you get M V squared over R sama dengan G M M over R square. Okay, apa benda yang boleh cancel ni? Apa yang boleh saya potong-potong-potong? KM boleh hilang. Pop. Pop. Lagi. R. R boleh potong tak? Okay. R potong ni. Jadi ni. So apa yang tinggal hanyalah V squared sama dengan G M over R. Okay. Tapi. Okay. Apa again formula untuk speed tadi? What is the formula for speed? B sama dengan apa tadi? Yes, D over T. Okay, tapi D, kita main circle. So, mestilah circumference. Oh, thank you. So, apa formula untuk circumference? Ah, good, 2 pi R. So, D sama dengan 2 pi R. Over T lah. Kita tukar T besar. Apa hal pula? So ini, ini time biasa je. So time. Just T besar ni more on period. Nah, maknanya detik berapa berapa masa yang diperlukan untuk satu pusingan lengkap. Nah, period of orbit lah. Ha, jangan confuse. Kenapa tiba-tiba saya tukar T besar? Tengok T kecil ni a very Uh, a very general use of time. Time je. Time biasa. Tapi berarti besar, we are talking about period. Maknanya tempoh pusingan yang lengkap. It's not only on orbit. T besar ni boleh apply anything. Contohnya awak punya pendulum. Awak pusingkan pendulum kan? Pendulum dari A dari hujung pergi hujung sana patah balik ke tempat yang asal. Nah, itu kira sebagai satu period, satu Pusingan yang lengkap. So you measure that time. Ha, time tu lah kita panggil orbit. Eh sorry, period. Okay. Okay, cuba masukkan ni. Masukkan ni ke sini. Jadi apa? Ni. Ni lompat ke sini. Toing. So you will get 4 square. 4 square perlu tak? Undo. Okay. 4 pi square r square over t square sama dengan g m over r. Okay. Ni boleh potong. Boleh potong tinggal 2. Eh apa ni? Jangan sekejap. Saya silap. Saya silap. Saya silap sangat. Tak sabar-sabar nak tukar. Okay. Sorry eh. So. Pi R square kan. Ni square juga. Over. T square. Sama dengan. G M over R. Okay. Saya nak pindahkan T cube jadi subjek. So tukar tempat lah. Ni ke sana. Ni ke sana. So what you will get. Is uh, dapat 4 pi square r cube. Cube lagi sini. Ni lagi lompat ke sana. T over g m. So, awak dapatlah hubungan. Ni.
sorry T square so dapatlah hubungan dia T square directly proportional dengan R cube hmm. voila betul tak? sama tak dengan ni? sama kan? So, macam tu lah so awak tak payah hafal pun or memorize awak boleh awak boleh derive sendiri tapi jangan risau dia bagi je ok boleh tak third law semua orang ok orang ada ni so as everyone ok So, so terbuktilah ini panggil law of period. Okay, so kita dekat balik. Hmm. Hmm. Ah, tak payah, tak payah derive ah, Amanina. So first law. So first law Dia panggil Law of Orbits Second law Dia panggil apa? Law of apa? Second law, law of apa? Yes, law of areas. Okay, the law of law of. Yes, law of periods. Settle. So, ingat dia go bit by bit. First law cakap, okay, bentuk dia bukan bulat, elliptical. Okay. Second law cakap, okay, dah dah bukan, okay. Saya kalau cakap dah bentuk elliptical tu Kalau kita ambil uh, Apa? Kita kerat macam potong kek tu Of two same area We will get the same time Tapi tak bermaksud same area same speed no Same area bukan same speed Same area same time Same time je tau bukan speed so same Time Tapi dia punya distance Dekat setiap potongan kek tu is berbeza uh, Tapi just you know that The longer the circumference, the longer the distance tu Yang panjang dia punya circumference tu The faster it is Sebab dengan time yang sama Kalau dia boleh pergi lagi jauh Maknanya dia lagi laju lah With the same time 5 saat sini 5 saat sana Okay Yang ketiga Law of or, uh, periods Di mana tadi kita derive Basically dapat T kuasa 2 Is directly proportional dengan R kuasa 3 Okay macam tu Ya, ni lah. Nampak diri dah. Tak terlambat. Okey, dah buat dah. Hmm, yep. Okey. Okey, now kita boleh buat formula baru. Di mana? Katakanlah ada dua sistem. Okey, kalau ada sistem, contohnya ni lah. Ada sistem 1. Dengan sistem 2 Sistem 1 dengan sistem 2 Macam ni kan ada 1 dengan 2 Comparing two planets So awak akan dapat T1 Formula dia macam ni lah T1 square sama dengan R cube yang penting ni lah T1 square dengan R1 cube Sistem yang kedua Kita pakai T2 square sama dengan formula ni R2 cube ini semua constant ni nampak 4 constant, pi pun constant, g pun constant kat calculator m pun constant lah mass of the uh, benda yang tarik kita for example is the sun or the earth ke apa 
So ni kan constant boleh potong, potong. So in the end awak akan dapat formula of comparison. Ha macam ni. Ha peduli kan. So kalau ada dua sistem, formula awak jadi macam nilah. Ha T1 sebab that okay we know that T square directly proportional dengan R cube. So if you have two system nak compare kan awak buat macam ni lah. So T1 square sama dengan R1 cube. Sistem yang kedua letak je kat bawah dia. Pot. So jadi T2 square sama dengan R2 cube. Ha, macam tu je. So ni lah formula yang telah disimplifikan if if you want to compare two planets yang orbit benda yang sama. M2 mass apa sir? M2 mass of the thing yang tarik kita lah. Mass of the things that are pulling us. Ha, for example kalau antara kita compare dua benda. Kita compare antara uh, Jupiter and Earth. So M ni pakai mass of the sun lah. Ha, benda yang tarik kita. Ha, we will we'll do some exercise. Okay. Cuba buat ni. Example 1 ni. Okay, saya bagi peluang untuk korang suka sangat menconteng kan. Ya, yeah, hello. Okay, uh, jangan ni Alip, buat, buat ni, padam-padam. Buat T1 dulu, buat A. Jawab ni, what information is needed to determine the radius of the orbit of the map, of Mars? Ha, cuba. Okay, so kita ada dua comparison. Sistem 1 is, ni sistem 1. Okay. Sistem dua, Mars. Okay. So, apa dia bagi kita apa? Eh? Hmm. Dia, uh, what is needed to determine the radius of bit of the Mars? Ni ni. Dia nak cari ni. Ha, nak cari R2. So, what do you need to find R2? So jawapan ni lah. So untuk A sebenarnya. So untuk A. Sebenarnya formula untuk cari radius. Okay tak apa. You write the general formula yang T square sama dengan 4 pi square over gm r cube. Okay so dia nak tanya macam nak cari ni. So awak, awak perlukan ni lah. T and m sebab g constant 4 constant pi constant t awak akan tahu lah so you need to have period orbital of mars kemudian awak kena planet okey m ni Nak cari M mass apa? T1 dengan T2 dengan R1. Yes. Ladies of the earth. Oh, siapa buka ni? Oh. KM. Mass of the sun. Good. Hmm, tu je. Okay. Lepas tu buat B. Dia, dia, dia bagi. Dia bagi kat ni. Dia bagi ini, dia bagi ini. 
Okay, dia suruh cari uh, radius of mass. Dia suruh cari R2 lah basically. Ni. Ni R2. Okay, radius of BOB. Okay, 1.5 darab 10 kuasa 11 ni apa dia? What is this? Ni apa benda ni? T1 ke T2 ke apa ke benda ni? Hmm, yes, good. R1. Ni? Satu tahun ni apa dia? 1 year ni apa? 1 year. T1. Yeah, oh, besuar. <laughs> T1. 1.88 ni is T2. Ha, okay, cuba somebody buat jalan kira dekat sini. Ha, saya bagi ruang. B. Okay, siapa nak? Siapa nak buat? Silakan. Ni, kat sini. Buat jalan kira dia. First, you must write the formula. Apa yang formula Kepler's third law tu yang saya samakan tu. Ha. Sebablah sama ni. Eh tadi aku main nak conteng sangat. Ha Adelin cuba buat. First ha Adelin buatlah sampai padam balik. Kau tulis formula dia. Ha Bashira sampai padam Bashira. First you write the formula. Apa ni bapak ah. Okay. Lepas tu susun Bashira. Susun dulu jangan terus masuk. Susun supaya dapat R2 sama dengan apa? Ha, jangan T dalam year eh. Tak kisah. T dalam year as eh. Tengoklah soalan kalau minta what is the answer in second. Tukarlah second. R2 sama dengan apa? Pindah-pindah semua. So amat yang tu lepas kan. Okay. Then plug in the numbers. Masukkan nombor-nombornya. Ni cara awak buat. Jangan kalut-kalut nak letak pindah-pindah jawapan. So the final answer berapa? Ha, nak juga buat dalam kira. Tulis lah. Sis je. Hmm. Kita answer is 2.88 times 10 to power 11. Salah. Tak ada unit apa unit? Ya. Yeah, Kita. Okay. Good. Yeah. Hmm. Okay. Yes. Kita answer eh. Good. Okay. Boleh? Semua? Semua okay. Senang je kan? Kita compare eh. Tu dapat 2.8 nak 10 kuasa 11. Okay. Cuba tengok skema cakap apa. Okay. Boleh. Good. Thank you. Hmm. Yes. Okay. Tanya. Betul. Yep. This is the answer eh. Okay. Good. Okay. Congratulations.
Ha, cuba buat ni lah example tu. Ha, okay. Okay, siapa nak buat example tu? Silakan. Sama juga. You have two system. System one, satellite, satellite lah. Satellite. And system two, which is the moon. Dua-dua ni mengorbit bapa dia, which is the earth. So ini dia punya uh, reference. Rujukan dia di bumi. Sistem di mana? Sistem one, satellite. Sistem two, the moon. Ha, cuba kira. Ada siapa beran? Apa berani nak buat? Ha, cepat lah. Saya siapa nak conteng? Ha, sini. Answer dia. Macam mana buat? Okay, uh, ni, ni. First of all ni. Radius of the moon. Ha, ni apa ni? Ni siapa? R2. Um, kita buat R1 lah eh, Sebab kita buat, kita anggap ni system 1. Ni system 2. Sebab saya nak confuse. Buku teks dah cakap dah yang ini R1. Ini R2. Okey. Betul lah. Okey. Okey. Yang orang betul dah. Okey. Good. So ini R2. Okey. Ini. Ini apa dia? Bukan T1 of the moon. Moon kan sistem tu. Bukan sistem 1. Hmm, yes, T2. Okay, good. Apa lagi? Kita nak. Soalan minta apa ni? What is the orbital period of satellite? Soalan minta T1. Betul tak? T1 sama dengan apa benda? Okay, tulis sekejap kat sini. Again, cuba somebody tulis what is the formula again. Yang formula yang sama dengan sama dengan tu kat sini. Haa, Lilin. Aduh, kurva lah pokok bawah ni siap. Okay, thank you. Ha, Lisha nak buat ke? Okay. Susun sekejap supaya T1. T1 sorang-sorang sama dengan apa? Ha, boleh potong ni. Potong dua ni. Tak payah. Sebab awak dah square root kan ni. Okay, so uh, apa uh, ni? R cube ni apa? R1 ni kan? Aku tinggal R1 ni. Okay. Uh, masukkan nombornya.
Ha, good. R1 kena tambah radius sobat bagus. Saya nak tunggu awak buat silap tapi awak dapat kecam. Okey, dia tanya ni ah. Berapa tinggi satelit kalau dia nak orbit 380 surface of the So dia nak kat sini. Ha, dia nak kat sini. So ini adalah 380 km. Tapi no. Ingat kalau R1 ni is from the center of the mother. Center of the bapak dia kat sini. So kita kena tambah lagi kat sini. Ha. So bagus. Bagus si Adeline ni faham. So uh, So R1 adalah radius of the earth tambah dengan 380 km. Sekejap. Tambah dengan height from the surface of the earth sampai ke satellite. Ha, ramai student salah kat sini. Sebab diingatkan 380 ni dah kat sini. No, 380 ni from the surface sampai ke satellite tu dah. Ha, awak kena plus lagi dengan radius of the earth. Okay, sambil dicari berapa radius of the earth. Buka je kat Google kat mana ke. Belak dekat buku teks ke ada. Sambil di tolong cari radius of the earth apa? Ha, 637. Berapa alik? 637 10 kuasa. Okey, super senang. So R1 ialah 6.37 darab 10 kuasa 6. Tambah dengan height tadi berapa? Height ialah 380 km. Tukar je lah ke meter. Dapat 10 kuasa 3. Ha, inilah dia R1. So R1 is not... 380 km sebab 380 km ni from ni je pembukaan bumi sampai ke satellite. Ha, awak kena plus lagi dengan radius bumi. Ha, cuba buat ni sambung. Habiskan ni Adeline. So siapa kena sambung? Ha, so plug in the numbers kat sini. Biasa kan buat bracket eh. Ha, okay, bagus. Lepas tu berapa T tu? T tu tukar je, tak, tak payah tukar. Biar je pakai um, T tu. Ha, tak payah tukar. Tukar je, pakai je jam. 655.2 kuasa 2 Kuasa dua. Jangan lupa. Berapa R2 cube? Okay, nak buat ni cuba tulis jawapan buat apa? What's your answer? What's your answer? Jawapannya R1 tu nak kena cuba eh. Cuba apa? Kena cube. R1 tu nak kena cube. Mestilah dah formula cakap macam tu. Unit nak dalam M ke KM tak kisah. Dia tak disebut. Dia tak spesifik suka hati awak. KM ke KM. Cuba cuba jawapan. In hours. Ya yeah, tak kisah. Hours ke saat ke asalkan kalau kamu buat betul. Tapi awak dah pakai hours. Pakai je lah hours. So berapa jam ni? Berapa jam satelit ni pusing? So what's your tea? Satu poin lima tiga. Okay. Ni Syaman dah dapat dah. One point five three. Okay. Cuba check.
Okay, good. Dapatlah 1.53. Ni buat buku ni minggu ke buat betul lah. Betul kot eh. So good. Dapat 1.53 tengok. Ha, dia pun buat awak kena plus. 6.37. Ni radius of the earth ni. Kena tambah tengok. Dia pun buat macam tu. Ha, ni R ni adalah. R E. Tambah dengan height. Ingat, ramai student tak buat Dia, dia terus ambil bulat-bulat H ni No, awak kena plus dulu dengan Radius of the earth Okay, good job Yang tu je lah, tak ada apa Ha, cuba buat ni sekejap <coughs> Okay Cuba buat soalan ni Ni dengan ni. Cuba cuba awak ha, boleh conteng lah. 2B tu awak compare speed dekat X, dekat Y, dekat Z. Ha, siapa nak ni? Ha, compare speed kat sini. Ni dengan sini. Ha, planet ni tengah tawaf lah. Okay. Paling laju kat mana guys? Why? Apa Y? Y dekat. Bukan Z. Ha, good. Nampak dah orang lukis. Macam ni lah eh. So, aku kena buat. Aku kena buat potongan kek. You have to make slices of cake lah. Nak nampak lebih jelas. Ni. Kena buat hati-hati. Nak make sure area sama. Ya, ya. So, start from me lah. Okay. Awak kena buat carefully sebab nak make sure they have the same area. Haa, ah, hirup-hirup. Hmm, mampus. Tak nampak beza. Okay ni lah. Compare ni. Ha, ni. Ha, paling panjang dekat Y. So paling laju kat Y lah. So VY. Ha, good ramai buat betul. VY paling laju diikuti oleh VX. Paling slow adalah VZ. Good. Z slow. Ha, betul. Yes. Betul, betul. Okay good. Semua betul. Sebab itu. Uh, yes, you look at the distance. Okay, ni, 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 ni. Ha, B. Macam nak buat eh? Paketed law. Okay, somebody jumpa buat kat sini. Okay, first tu dia lah. Formula dia apa? T1 square sama dengan R1 cube. T Two square sama dengan R2 cube. Okay, soalan minta apa ni? Okay, kita hmm, okay, kita bagi satellite lah. Satellite. Kita bagi dia. Salah je ke? Lantok lah. 
Ini bagi sistem 1 Senang cerita Kemudian dia compare dengan apa? Dia bagi moon Moon sistem 2 Okay soalan Okay 24 hours ni Ni siapa ni? Ha, ni siapa ni? Satellite. Wow, siapa tu? Okay, satellite. So, satellite is T1. Sebab saya cakap kat sini, satellite is system 1. Okay. 27.3 ni siapa? Siapa punya? Ha, siapa yang cakap lagi? So T moon. Moon saya bagi nombor 2. So T 2 lah. Okay. 3.83 10 kuasa 8. Siapa ni? Hmm, ni R2. So soalan nak kita cari R1 lah sebenarnya kan. So R1 Siapa? Okay. Susun dulu. Let dulu. So R1. Pindah dulu. Let dulu. Sama dengan cube root. Uh, T1 square bagi T2 square. Darab R2 cube. Okay. Pindah-pindahkan. Sambari tolong kira sekejap berapa ni. Saya boleh nak tekan klik tu. Ni yes, semua dah bagi dalam mata ni. Ah, jap jap jap. Dah tukar lu. Okey ni kena convert ni. Kena kita kena convert E the one. Okey, kita convert ni lah. Satu jam apa hari? Nah, sebab ni hours, ini days lama. Tak sama unit ni. Kita kena samakan. Why not kita samakan ni jam? 24 hours how many days? Good Syaman sama dengan One day ha, Kan senang So In a way Ni dah jalan kiranya T1 berapa? Satu hari Square T2 berapa? 27.3 hari Square juga Berapa R2? Hmm, 3.83 10 kuasa 8 Cube. Okay. Berapa ni? Somebody kira. Ada tengah kereta. Baiklah. Oh, yeah. Okay, Adeline dah dapat Tunggu yang lain sekejap Okay, betul lah Boleh kan, 4.22 lah Make 2, 40 kan So, we got 4.22 Darab 10 kuasa 7 Meter Dah habis dah? Ni jawapan ni eh? Dah habis dah ke? Ni jawapan last eh? Ah belum. Kenapa pula belum ni Syah? Kena buat apa lagi ni? Dah habis lah dia minta R. Siap lah tu. Apa belum habis lah. Ha pandai. Soalan minta ni lah. Korang tengok ni. Soalan minta height. So again we know that R1 ni sama dengan Radius of Sama dengan Radius of the earth Tambah height Nah, So height Kenalah tolak So berapa jawapannya? Ah, 
Ha, somebody tolong kira. Apa tadi? Uh, radius of the earth. 6.37 eh. Ha okey berapa jawapannya? Ha bagus. Ha ni mula-mula betul lah nanti dah periksa ha, lupa. Lepas tu dah habis kat situ. Um, 3.59 ya ke? Tak masuk akal lah. Betul kan? Okey. Ha okey betul lah. 3.59 hmm. So inilah jawapan akhirnya Ingat awak jangan cepat berpuas hati Okay aku dah dapat arwan Dah siap No Dia minta height Kalau dia minta jarak daripada tengah Sorry Tengah bumi ke Satellite board dah, dah boleh habis Tapi dia minta height je Height awak kena tolak lagi Sebab Tak ci dia bagi R ni adalah radius of earth sama dengan height. Ha, tengok soalan. Soalan minta apa kita follow. Dia minta height. Ha, kita kena tolak lah. Kalau cakap what is the radius from the center of the earth to the satellite. Ha, dah habis lah. So you have to be smart and cautious. Okay boleh semua senang tak? Inilah formula Kepler's state law. Yang dah dipermudahkan lah kalau ada dua sistem awak nak compare. Dengan syarat. Kena ada bapaknya. Which is. Kena ada somebody ni lah. Kena ada titik rujukan. Macam ni lah. Ha ni. Ha ni. Kena ada titik rujukan. Titik rujukannya adalah bumi. Ha. Baru boleh compare. Bulan. Satellite. Banyak beza ke 3.58 dengan 3.59? Banyak lah juga. Sebab darat seluruh kuasa 6 tapi lantak lah. Okey, boleh. Selesai. Ada masalah ke? Is everybody alright? Okey, senang kan? Tak susah lah. Chapter gravity ni kacang. Saya cakap banyak kali lah. Sebab kau bukan ada eksperimen pun. Dah tak ada eksperimen. Lepas tu formula semua bukan hafal. Derive. Derive. Tamakan dua equation. Potong-potong. Pindah-pindah. Potong-potong. Nampak jawapan. Nampak jawapan. So... Sebab awak batch pertama yang belajar chapter ni. So dia tak adalah nak mem, mem, mendera awak sangat pun. Ha, kacang kot. Kau kacang-kacang tak dapat A macam tu. Hmm. Next chapter. Ha, boleh tak sabar nantilah melangkang. Hmm. Ini formula speed. Okay mana dapat ni? Ha, siapa dah muak nak ajar. So ini. Samakan antara centripetal oi mv square over r dengan gravity next chapter melangkang lah ha samakan mv square over r sama dengan g m m over r square pot pot dapatlah V sama dengan ha, Ni pun boleh potong pom, pom. Square root of G M over R hmm, Kan sama hmm. Again tak susah pun lah Wait, Ini adalah speed hmm, Not too much Okay, carry on. Sama lagi. Da, 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 da. Ha, again, ingat. Ya Allah. Saya tak boleh cakap berapa kali dah. Berweh-weh mulut eh. R. It's not R je eh. Di mana R tu adalah radius of something lah. Kalau bumi, bumi lah. Tambah dengan height dia. Ha, jangan kopoh-kopoh habis kat sini. No. Radius of something lah. Kalau earth, earth lah. Moon, moon lah. Macam gitu. 
So tak ada apa ulang-ulang ah. Bosan kosong kosan. Tunggu 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 tunggu. Ha ini G G22 H siapa tu? G G G22 H. Okey. Okey, again maksud geo stationary dengan non geo. Ingat bukan maksud stationary ni setting tak gerak. Setting ni gerak ikut kita. Kita pusing, dia pusing sekali. Dahlah pusing sekali. Sama speed dia tu. Kita pusing lawan jam, dia pun ikut lawan jam. Kita satu complete circle 24 jam, dia pun 24 jam. Ha, itu maksudnya. Bukan dia duduk diam. Dia ikut sekali kita. Macam kita lah awak bayangkan awak naik kereta, bapa awak bawa ke highway 100. Lepas tu orang link kiri bawa 100. So, from your eyes, awak nampak macam awak dengan kereta sebelah awak tu 100 km sejam dengan 100 km sejam, ha, nampak duduk macam tak gerak. Betul tak? Padahal korang tengah laju tu. Ha, itu maksud dia geostationary. Ha. Moving but in your perspective, di mata awak sebab awak bergerak sama dengan dia. So, dua-dua tak bergerak. Kononnya. Ni, again perspective. Ha, ni, kalau saya bercakap banyak pasal Einstein lah. Macam Einstein dia discover speed of light. Ha, boleh tak kita lagi laju daripada atom. Ha, adalah exception ni. Oh ni. Ha, okay. Apa maksud ni? Apa maksud above the same Zero graphical location. Contohnya lah. Ini setelah ini. Dia take off. Katakan. Dia take off dari intergom. Ha, kiranya konon lah kelab robotik ke mana-mana. Dia buat satu satellite. Lepas tu dia take off daripada sekolah kita. Ustazah rasmi kan potong. Pergi potong gunting sebagainya. Boom dia naik atas. So, statement cakap always above the same geographical location. Maksudnya apa? Maksudnya sampailah kiamat. Akan next project. Uh, InsyaAllah. <laughs> Sampai kiamat akan kat atas intergom. Itu maksud dia dia kena lock dengan position yang mana dia lepaskan. Ha, itu maksud same geographical location. Ha, ni maksud geostationary. Kalau non-geo, first dia punya orbit period. Either shorter ataupun longer daripada 4 jam. Ha, sama ada 3 jam, 14 jam ataupun 200 jam. Ha, and dia tak semestinya lock. Katakan dia take off dari intergom. Ha, so dia boleh bersiap-siap. Oh nak pergi ni je lah. Nak pergi sekolah lain je lah. Ha, pergi merayau. Nak pergi sekolah. Nak pergi mall ke lah. Ha. So dia boleh merayau. Ha, ni. Dia boleh merayau. Macam tu. Sebab dia different geographical location. Maknanya pukul satu kat intergom. Oh, pukul 2 dekat MM. Ha, dia mengayau-ayau. Kalau macam ni tak. Dia lock. Okay. Alright. Nothing much. Tut -tut. Hmm. Okay, okay. Saya macam dah power sikit lah. Zoom ni boleh lah. Okay. Bosa-bosa. Ni lah. Ni awak kena haf hafal lah. Awak kena tahu lah. So, ISS eh. ISS dekat ISS ni ibarat RNR lah untuk astronot. So ni astronot nak pergi somewhere else dia kena pergi ISS dulu ke nak stock up barang, nak jumpa orang apa benda. Ni macam kawasan rehat dan rawat lah. Ha, so dia non geostationary maknanya dia suka hati dia. Dia suka hati dia. Homesick lah nak pergi jalan Malaysia. Ha, so daripada atas tu from Rusia. So sini dia pergi jalan-jalan. Dia pergi pusing. Ha, dia boleh bersiar-siar. Hmm, kalau Miesat ni, dia kena lock. Ha, macam you cannot go. Kau dah duduk atas KL, KL lah. Kau jangan nak merayau-rayau pergi tempat lain. Ni Miesat. Ha, ni boleh merayau-rayau. Fungsi pun beza kalau pakai non-geo ni untuk GPS dengan weather. Ha, weather samalah. Contohnya, takkanlah kesianlah awak kena lock dekat gombak. 
Tapi awak nak tahu juga, eh agak-agak dekat perak hujan kan esok ah. So takkan awak nak lock. Macam mana dia lock? Adalah mekanisme dia. Dia lock first by dia spinning. Spinning at the same speed and uh, rotation dia kena complete by 24 hours. Itu antara cara dia lock lah. Banyak lagi dia boleh buat uh, laser imaging. Maknanya my pinpoint object bawah ni ah uh, dia ambil reference. Sebenarnya so, kalau aku zoom kat bawah, bawah aku mesti nampak intergom. Uh, kalau tak nampak maknanya aku dah terlambat ataupun tercepat so aku kena speed up. Okey, ni jelah comparison dia. Hmm, mm, 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 mm. Escape velocity. Okay, I will not go to the formula sebab awak tak wajar lagi conservation of energy. Tapi, ha, ni formula dia. Berbeza sikit. Okay, apa bezanya? Kalau tadi, kalau linear speed. Awak dapat V sama dengan square root GM over R tak? tak? Ha, tapi kenapa ada dua ni? Kenapa minimum velocity setengah? Mana? Tak nampak. Ha. Oops. Oops lah kau. Kenapa ada dua ni? Dari mana datang dua? Ha, dia datang daripada formula ni lah. Half M squared. Awak tak belajar kinetic energy lagi? Ha, you will learn nanti kot chapter conservation. Ha, ni nanti. Ha, tu beza dia So, escape velocity ada 2 gm over r. Kalau linear speed yang masih biasa is gm over r. And escape velocity ni dia fix tau. Dia constant. Di mana kalau kau kat bumi dia fix. Ha, berapa? Ha, ni ha. 11.2. Gila weh. Dia datang daripada formula GP energy dengan kinetic energy. Ya betul. Yes, yes, yes. Ni pada apa boy? Macam 11.2 km per saat. Okay, I give you a example. Maknanya from intergom nak ke KLCC. Ha, rompik macam apa? In one second. Gila weh. Maksudnya kau kira satu boom dah sampai ke LCC. Sebab roughly from our school to KLCC is around 11km. Ha. So, awak perlukan roket yang sangat dahsyat, sangat laju to be able to achieve 11.2. Maksudnya kau kira satu. Ha, ni baratnya baru nak buka grab, baru nak open apps grab tu. Kalau waburka apa benda ni? Kalau burak. <laughs> Kau ni buat burak-burak pula. Okay. So that's the escape velocity. Maknanya minimum. Ini minimum tau. Ha, tahun ni lebih. So at least lah kau kena dapat speed eh velocity selaju ini untuk keluar bumi. And tengok eh dia tak depend. Ha, dia tak does not depend on mass of object. Ha. Sebenarnya kalau kucing, proton, kopi, engkau semua kena dapat ni. So dia tak depend on mass. Gumuk, gemuk ke kurus ke, berat keringan ke, semua tu kena achieve 11.2 km per saat. Bukannya sejam, per saat. Okay. Tutup. Tu dia escape speed dengan linear speed. Okay benefit dia ni lah cakap tadi. Okay high escape speed bagus sebab mostly uh, kebanyakan speed of atom adalah 500 meter per saat ataupun 0.5 kilometer. So kau selamat lah. Tak ada lah mati sebab tak ada oksigen. Kalau 11.1 kilometer per saat. Macam mana tak faham? Kalau 11.1 km per saat. Apa tu? 11. Kenapa? Tak boleh lah. Kalau 11.1 pun tak lepas lah. Sebab dia nak 11.2. Tak lepas, tak lepas. Okay. 
So you will say sebab oksigen semua speed dia hanyalah 0.5 km sejam. So selamatlah. Dia orang tak escape. Yang kedua sama juga dengan ni. Flat commercial macam Mars, Emirates, apa lagi. Uh, Etihad semua tu speed dia hanyalah 250 meter per saat ataupun 0.25 km. Tak sampai satu pun. Hanyalah 0.25 km. So okey lah. So tu adalah awak elok-elok nak pergi KL, I don't know. KL Dubai sampai KL bumi. Eh KL bulan. Oh, tak adalah macam tu. Sebab you are below. You are beneath the escape velocity. Macam ni kalau jet pejuang tak ada. Jet pejuang pun dia cakap sini paling common pun 2.2 je. 2200 meter ataupun 2.2 km per second. Raju juga tu. Gila ya. 2.2 km per second. Oh dahsyat. Tapi itu pun dahsyat-dahsyat pun tak cukup nak melawan escape velocity. Ha, so ini convert jadi 2.2 km per second. Ha, ini buat lagi lah. Bapak kecil. 0.25 km per second. Ini lagi lah. Ini 0.5. Ha, semua tak sampai pun. Hmm. Hmm. Keburukan itulah Awak kena buat jet yang mahal lah. Awak kena ada beribu-ribu gallon of minyak Sebab nak achieve 11.2 km sejam Ah, cuba buat ni Okay, cuba sekejap korang kira ni Ha, best. Kalau bumi 11.2 How about other planet Venus, Mars dengan Jupiter Cuba kira sekejap hmm. Formula dia ni hmm. Cuba kira Berapa escape velocity Kalau kat bumi 11.2 km sejam kalau ni Venus, Mars, Jupiter ni berapa? Cuba kira sekejap. Tak tahu Mana ni ada Lin uh, Awak kira apa Venus ke apa Satu Kosong Satu Satu point kosong Empat lah eh Untuk Venus 1.04 darab 2.04 Okay Okay, Mars Betul-betul, kita dah buat Okay, ni pendek marikh. Lima poin kosong dua. Jupiter enam poin kosong dua. Okay, tu eh. Yap. So, tu lah dia. Ingat, different... Planet different escape velocity. Ha, ni dalam meter per saat. Hmm. 
Wah. Apa? Kalau convert eh. Convert ni dapat 60.2 km. Gila 60. 6 kali ganda daripada bumi. This is 50. Ni ya, ni bukan sama lah. Venus dengan Venus dengan bumi lebih kurang lah. 10, 11 tak nak beza. Okay, right, good. Hmm. Okay, boleh eh. Dah senang lah. Okay, dah habis lah. Tu je lah. Tu, 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 tu. Kalau black hole. Oh, black hole mass dia terlampau banyak. Black hole mass dia terlampau intense lah eh, sekejap. Okay, katakanlah awak nak kira mass black hole eh. Okay, I give you a number eh. Okay, sajalah eh. For fun. Okay, kira black hole. Berapa escape velocity untuk black hole. So V sama dengan uh, 2 GM over R kan. Okay. Untuk black hole, M dia. Saya tembak je tau. Kita assume black hole kan sangatlah massive. Okay, ni saja for fun lah. Saja berbosan. Black hole adalah 1 darab 10 kuasa 100. Okay, radius dia pula sangat kecil kan. Black hole ni very small lah. No? Satu darab sepuluh lah tembak lah. Sepuluh kuasa negatif sepuluh meter. Ha. Cuba kira sekejap somebody. Berapa escape velocity? Escape velocity of a black hole. Sintak Sera <laughs> Okay, ada lagi tak yang cuba dapat Sintak Sera? <laughs> ha, nampak tak? Sebab jawapannya adalah ini Calculator awak hang, rosak Sebab dia tak boleh kira speed dia Basically, the answer is this ha, Infinity AKA Cannot escape lah Mana boleh orang masuk beli hole keluar balik. Kalau kena masuk hole memang mampus, memang mati je tu, tak boleh keluar. Hmm. Dalam interstellar, ha, dalam interstellar tu dia masuk bukan black hole, dia masuk worm hole. Okey, worm hole tu macam ni. Ha, kita rapatkan orang. So dia akan jadi bercium kan macam tu. Ha, ni awak sikit. So dulu daripada A ke B, jauh. So now, dia lipat dapat A sama dengan B. Ha, ni worm hole. Ha, tak payah. Hmm. Hmm. Tapi ada lawan dia, oh mana boleh masuk worm hole mampu. The only way to know is kalau awak pergi lah, cuba nanti dah kaya. Ataupun awak jadi astronaut ke, cuba macam, cuba pergi masuk black hole. Kalau awak hidup, cuba kita tahu. Dalam black hole ada apa? Dia tak ada apa. Dalam black hole ada nothing. Nanti saya beli oleh-oleh. Ha, boleh lah. Boleh lah. Saya nak kirim oleh-oleh. Saya nak kirim satu star. Satu planet. Macam mana? Okay. Dia sedut macam-macam. Ya, yeah, nothing can escape. Like. Hmm, habis. 
Saya tak faham dia komunikasi ah itulah. Tak faham macam mana dia boleh komunikasi dengan anak dia kat Intercela. Itu sebab ingat bagi kita masa tu is constant. It keeps on going forward. You know. Tapi kalau ikut Einstein, they just a another parabolic is another factor, is another variable yang kita boleh ubah. Maknanya kalau contohnya distance kita boleh actually kalau contohnya displacement kita boleh ada positif dengan negatif ke depan dan ke belakang kalau time tak boleh in our mind time can only go forward tapi now time can only become negative aka you are going back itulah yang Einstein yang banyak lagi lah discover lah nama pun movie mestilah tapi tak juga Awak, awak tahu From the movie Interstellar Dia orang berjaya publish Dua Paper physics From the movie ha, So Sebab dia punya Representation Is quite accurate ha. So apa yang awak tengok kat Interstellar tu Memang adalah menggebang sikit Tapi Most of it is true Maknanya kalau kita jelmakan All the physics equation tu ha, Itulah awak dapat kat cerita Interstellar tu Orang kata lah Kenapa dalam back hall kosong ah, Tak tahu lah sebab Awak ibarat vacuum lah kalau vacuum Vacuum there's nothing inside the vacuum Just a eh. Kalau vacuum It's nothing State of nothingness Void Benda-benda di sudut tadi akan hilang It goes nowhere Dia akan, ah, Saya tak banyak cakap lah Ini dah terlampau Complex sangat Okay, kita buat latihan last lah sebelum kita habis Saya pun tak, tak fikir nak Nak melirik-lirik sangat lah Okay, cuba buat Sekejap, ni Okay, just answer <coughs> Okay uh, Cuba buat sekejap soalan tiga Milky Way ada escape velocity? Ada, ada Milky Way Every master Mass Every Ha, setiap bapa, setiap mak dia ada dia punya mass yang kuat yang boleh sedut. So Milky Way ya. Yeah. Aku kami nak aku baca buku ni Stephen Hawking dengan Michio Kaku ni yang nama dia. Awak beli buku dulu lah Bahasa dia tak Bahasa dia tak pening ni so. awak, Kalau budak-budak Budak-budak bayar awak pun baca Awak takkan muntah lah okay. Sebab saya baca tu masa sekolah Boleh tapi kita pernah go through masa Cikgu fizik kita bagi Nak fly dari sekolah Amboi. Nak fly dari sekolah <laughs> Kena ada sikit dulu Siti ada. Ah, kau kena escape ni lah. Escape. Cik Gat. <laughs> okay. Dah, 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 dah. Okay ni. Nombor dua ni. Okay komen. Komen daripada A dengan B. Yang awak describe dia punya change in linear speed. Nah, Cik komen. Kat mana lagi laju ni? Hmm. Yes, okay senangnya. So, ya yeah, VA is up. Uh, VA is greater than VB. Kenapa? Sebab distance. Distance bukan B lagi laju ke? Bukan. Like I said, tengok dia punya circumference. Ah, besar. Nah, kena hati-hati sebab same area. Ha no, kurus eh. Very slim. Ha ni very big. Okey, pandai pandai pandai. Okey, nombor 4. Nombor 4 senang je. Hmm, okey no. Boleh tak lukis simbol greater than? Boleh. Boleh, boleh, boleh. In fact, dalam skema SPM, saya marking SPM pun dia, dia buat 
Dia buat simbol je Tak ada pun ayat-ayat menyampah Saya bukan cikgu BM nak Oh cikgu BM nak tengok-tengok Oh punya ayat sangat hmm. Ah ni cuba buat ni Cuba nombor lima Lima B Gravitational acceleration G kecil Apa formulanya? Alamak Ada belajar ke? Ada Cuba ingat balik GM over R Bandai Yes Cari sekejap hmm, Terus tu Okay lupa lah Mak lupa lah Tak risau Samakan dua formula Yang F sama dengan mg ingat tak newton second law sama juga dengan gm m over r square potong potong dapatlah g sama dengan gm over r square hmm tak kasi awak tak hafal in fact ni saya bagi lah dia bagi dekat buka surat 2 so awak punya kerja ya kalau senang dah formula dah bagi Nilai pun dah bagi. Tinggal masuk pun saja. Okay. Kita jap berapa tarikan berapa pecutan graviti dekat satelit ni. Yang terletak jauh daripada bumi. Kalau jauh dia tak boleh 981 ada kena kurang sikit lah. Sebab dia getting away. It's far far away from the earth. Okay. Sambal dia kira jap apa ni. Ni ni. M dia ni. Ha, ini dia punya R Tolong sorang kira Okay, Nina dah jawab 2.26 Okay, yang lain hmm, Okay, betul tau So saya ambil ni lah uh, 2.26 lah Okay yang tu 2.26 Tak lah Tak ada unit apa dia Unit pecutan Acceleration is Meter per second apa Kuasa apa ni MS negative 5 7 100 Negative 1 Eh kali dah oi oh, eh. MS negative W Mana bila Haa ah, negative 2 Yes Eh, tak lah. Okay. Oh, Allah lupa pula. Okay, okay, okay. Lupa pula yang negatif 10 tu. Okay, sorry, sorry. 2.26 times 10 negatif 1. Alright. Okay. Okay, good. Hmm, senang je. Okay. Kita buat lebih soalan je sebab Sampai, sampai empat setengah kan tapi untuk sekarang empat je lah Ok cuba buat Ok buat ni Ok soalan Ada bapak dia Lepas tu ada dua planet Ok nak pakai law ke berapa ni Nak pakai apa ya Kepas law ke formula apa ni Remember you have many formula Tapi kita nak pakai Formula apa ni Nak selesaikan soalan ni Dia minta Calculate radius of Neptune Hmm, third law. Tapi third law yang dah simplify lah sebab dia pakai dua sistem. Again, macam mana nak pakai dua sistem, awak kena tengok hati-hati. Awak mesti ada bapaknya, mesti sun. Yang sistem one and two bertawaf ikut dia. So we have earth and Neptune. Okay. Ini senang lah. Write down the relationship. Ha, ni je lah. P1 square. Ah, senang lah kamu tak skor tak tahulah korang Okay Radius of Neptune ni R berapa ni? R3, R4, R1, R2 Okay kita tengok on my one Okay ni R berapa? Eh ni apa ni? 365 hari ni apa ke benda? Okay, 365 hari. Okay, bagus. T1. 
Ni apa benda ni? 1.5 10 kuasa 11. Apa ni sibuk lah. Apa ni? Hmm, good. Dengar kan? Ni apa benda pula ni? Hmm. Haa, titu. Soalan minta R2 ha. Sambadi tolong kira R2 sama dengan Sekejap R2 sama dengan Cube root um, T2 over T1 Square R darab Ha kira sekejap Masukkan semua ni dapat apa Ok Azri dapat 9.5 Times 10 ok oh sabar sabar Tengok unit sama tak Ok hari days Days ok alright Ok tak salah ok so, tak tukar lah Unit semua dah sama tak tukar apa-apa Azri dapat Okay, yang lain, yang lain, yang lain. I need second opinion. Ingat kalkulator awak ni, awak saya rasa awak ramai pakai kalkulator 570. MS kan? Ha, MS ni dia kalau kereta awak ni dia sensitif sikit kalau tak buat kurungan kadang-kadang jawapan jadi salah. Mana yang lain tak buat ke? Ni sama ni Ipan, Syaman. Ha, sudah lain pula Ini dapat 4.49 pula Cuba tengok awak Are you choosing the right Aduh Tiga-tiga lain pening lah Hai Kalkulator pun susah Okay T1 berapa T1 Hmm Okay, Khalida dengan Aisyah sama jawapan. Ha, okay lah. Ha, okay. Ha, yang salah tu siapa tadi salah? Awak saya cek jawapan balik. Awak salah pindah ni. So you should get 4.49 dah dah. 10 kuasa 12 Sekejap Hmm macam tu Okay next Nombor 6 Okay cuba nombor 7 Ketujuh Okay Again soalan ni Okay nombor tujuh Hmm. Again, ada, ada dua sistem Kita pagilah Earth ni Sistem One sajalah Lepas tu Saturn ni bagi tu lah Okay So again, saya pun dah muak Ni apa ni? 
Ni siapa ni? Siapa ni? Sorry, terputus lah. Dah habis ni eh. Dah habis masa. Apa? Siapa ni? Apa? Okay, sekejap. So, yang terputus tadi. Where was I? Hmm, 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 Okay. Really, really bad. See Okay, um, okay dah dapat jawapan awal laju ya. Okay, good. Dua puluh sembilan point empat. Yes. Okay good ya, Senang je Apa lagi Nombor 8 senang Saya pula I pretty sure You can score this topic Hmm Itu je Okay, malam ni kita dah kelihatan yang ke-8 lah. Ya. Malam ni hari sama. Malam ni kita boleh masuk chapter baru. Okay, ada soalan lagi untuk gravity ni. Ha. Actually, awak belajar ni, apa yang belajar ni takat. Apa? Malam ni end mat. Oh, okay, sorry. Oh, malam ni end mat betul-betul lah. Esok, esok. Malam esok lah, betul lah malam esok. Malam esok we will do... We will do new chapter. Chapter chapter empat apa wave eh? Hit eh? Oh okay hit. Hit senang lah juga sebab awak dah ada exposure masa science. So tu lah uh, ni gravitation. Actually senangnya sebab uh, apa yang belajar ni is dia touch the surface je. Kalau awak belajar kat UCT nanti lagi lah gilalah. berlambat-lambat equation. Berlambat-lambat condition berlambat lambat uh, nama escape velocity ada gravitational potential energy lah macam-macam kenapa simbol dia negatif positif sebagainya alright so itulah i don't think you have problem lah untuk buat chapter ni ah uh, now awak, awak dah pandai sikit ni cuba awak buat soalan ni soalan yang saya bagi tu lah kat telegram tu kan uh. Sebab I know many of you stuck. Nah, wait, so long. Tapi soalan tu, awak janganlah lah. Soalan uni susah. Janganlah ni tu. Sabar lagi dah awak. In fact, if you can do soalan uni, lagi dahsyat lah. Awak jangan give up lah. Soalan UCT tak nak buat. Aku buat sekolah menengah. Awak kena challenge yourself lah buat soalan uni kadang-kadang. Tapi yang soalan quiz tu ah, ramai lah dapat markah tinggi sebab ah, itu baru sesuai lah dengan tahap awak. 
sajalah nak dera. Oh tak boleh buka eh. Dia stroke. Tiba dia stroke benda. Tapi soalan lagu. <laughs> Itu saya lupa nak buang lah. Soalnya soalan ni je untuk apa? Soalan test. Dia saya try. Termasuk pula kat situ. Hmm, yep. Hmm, now let you know. Boleh buat lah soalan ni saya bagi ni. Sambung. Okay, saya open table lagi lima minit. If you have any concern or any curious question nak tanya. I look around, don't want to see you. I'm here to see you. Here to see you. Okay, any, anybody? Tak apa saya ketuk ni. Okay lah, tengok saya pun dah. I'm starting to get the hang of Zoom ni. Senang. Tak susah pun nak master. So yeah. Hmm, zoom best. Oh my god. Best lah juga. Jahat. Masa jahat lah. Okay. So. Everybody's good right? Tak ada masalah eh. Okay. So tu je lah untuk hari ni. Uh, see you guys tomorrow. Esok pagi ada kelas kan sekejap. Eh, saya buka. Du, 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 du. <coughs> oh, so ada kelas aku 10. Selamat pagi kan. Okay so I'll see you tomorrow at. Suka tendang orang tiba-tiba. Okay. So uh, we have class at 10. Esok 10 pagi tapi kelas sains agama ada kelas apa esok? PQS eh? So kelas sains tulen je lah. Sains tulen. PJ. PJ. Otak kau. Oh, sorry PJ. Okay so tu je thank you semua. Uh, see you again tomorrow. Thank you so much. Thank you. Yo. Wow. Ni pun masuk suara. Thank you sir. So, Alright. You. Welcome. Ya, tengok muka. Tengok muka tu. Thank you, sir. Tengok muka dengan ada lah. Okey, sama. Bye. Thank you. Thank you lah. Kenapa, sir? Ya, bye-bye. Betul lah. Sir, sir, payung, sir. Sir, payung lah. Payung lah benda. Tak ada lah. Okey lah. Bye. Okey, bye, sir.